皆さんこんにちは農業や嬉野農場の千田です、えー、今回はですね植物の分類について説明していきたいと思いますまああのー、植物の分類というとですね何か何かかというのを聞かれることが多いんですけども、えー、この何かかというのはですね、えー、全ての生物を分類するときに貝、門、項、木、花、属、種とこっちから大きいグループこっちから小さいグループということで順番に小分けに分類していくやり方があるんですけどもそこのここの部分を引っ張り出していきますここでナス科ですよとかウリ科ですよとか言ってるんですねでこの種まで同じですと、まあ、あの基本的には交配する、えー、その植物同士でえー、種がでできる、えー、分類とということになりますでひこれの下に品種というもう少し小さい分類があるんですけど品種というのは同じ植物の中で別の特徴を持った作物的なあ特徴の割り振りということになりますので例えば桃太郎とかですね、えー、品種の名前で言うと、えー、ミニトマトのアイコとかジカとかあそういうのは全部品種の名前ということになりますで、えーまあ、この「か」が同じものっていうのは連作障害が問題になるんですけども「属」「種」まで同じ植物というのも意外と存在するんですね。例えば「アブラナ科」でいうと「キャベツ」と「ブロッコリー」。これハボタンとかケールとかもそうですけどこれは同じ植物なんですよ。えー、アブラナか、えー、ブラシカ族オレラシア州という、えー、最後までここまで同じ、えー、なのでキャベツとブロッコリーの間では種ができますし、えーまあ、次世代が生まれます、まあ、同じアブラナかでもアブ,ラナアブラナかの別の、えー、属として白菜と株。これも植物としては同じになるんですね。これは全部油中ですけどね。油中。油中。はい。白菜と株が交配すると、上が白菜で、こう、下が株みたいな、えー、お鍋にぴったりみたいな植物ができるといいんですけど、まあなかなかそういうわけには多分いかないんでしょうね。お家で白菜と株を交配してみたって、えー、やってみてもいいんですけど、そうすると多分ですけど、上は株の葉っぱ、下は白菜の根っこみたいな、ただの雑草みたいなのができるんじゃないかなと。まあそれはわからないですが。あそううまくはいかないのかなとも思ったりするんですけど、はいまあ、こんな感じで植物というのは我々が作物として利用している部分を見ているだけでですね、えー、意外とですね似たような植物同じに分類されているものとかいうのもありますそしてこのアブラナ科とかナス科とかウリ科とかいうことを知ることによって連作障害これを予防する一つの対策手段になるんですねですので次回連作障害について説明していきますので次回も見てください